in farming, the most important aspect is fertilization. We have a lot of so, in the terrace garden, there is no exception. So, in the terrace garden, there is no exception. So, in the first place, there is no exception. So, in the first place, there is no exception. So, in the first place, there is no First time, uh, sprouting, and the vitamin nunchi malakote oche disha. Tarvata puta, tarvata kata. So, pratyokka dashalo etwan teru liwala nadi manaku ento mukhyamai namsha madhi manamu kaman enchala. So, midha thota madal petna uh, initial stages lo memu general ga 15 days ko kasari vermi compost gani baga decompose na pasule ro gani abhi mukalaki chhavala. Ma apurgora manchi gani harvest oche. Kakapote, Enda Kalam, Prabavam, Koni Vashabha, Praval Valla, Harvest Tagudu Bodam, Tantrata, Koni Manchi, Eruli Valla, and Udeshanto, Konsum researches, experts, Koni videos, Sudam, Konsum websites, Sadam Valla, Koni Erulu, Memvadam Stajasam, Dantlo, Mukemainadi, Waste Decomposer. So Vermi Compost, Tarvata, Pasula Eru, Abi Vadam Tarvata. Tarvata Motamadaga start Jason fertilization, mem waste decomposer and so either would anako YouTube Nuchetel Sindhi. So the waste decomposer and the culture. Culture, this is made out of cow dung. Aau peda nunchita bacteria oche culture dan tharias na culture. So this is the National Center of Organic Farming, Gaziabad, NCOF Gaziabad Walu, Dini developed Jesaru. I think scientist Peru Krishan Chandra. So, I am going to develop this. I am going to go to the Telugu So, I am going to go to the Telugu scientists. I am going to go to the Telugu scientists. I am going to go to the Telugu scientists. I am going Tundarga decompose చేసి ఎరువుల మార్చడం దీని ఉద్దేశం అన్నమాట అయితే దీని ముఖ్య ముఖ్యమైన అప్లికేషన్ పెద్ద పెద్ద ఫీల్డ్స్ లలో వాళ్ళు ఎరువు కుప్పలు పెంట కుప్పలు వేసినప్పుడు దీని దీని ద్రవాన్ని దాని మీద వేస్తే 90 రోజులకి కాకుండా 30 రోజుల్లోనే దాని ఎరువుగా మార్చే పద్ధతిలో దీని అంటే డిజైన్ చేశారు అన్నమాట సో అది మనము మిద్ద తోటలో ఎలా వాడుకోవచ్చు అంటే ఈ ఒక కల్చర్ ని 200 Rundu kg la bella mesi kalpe. Si e culture ni guda matam kunch me ontandi. Inta varke ontandi e culture. E culture ni dravam lo kalpe sti. Roju oka podduna oka nimsham aidi nimshalu saintram aidi nimshalu oka te direction lo clockwise direction lo oka karreto onti impate. Eight rojil lo e misram thayarai potundi. Aite gurthpet call sinde endante. Eidai na matti lake pote plastic drum lo ne dini thayarche yalle. At the time, you can use the same thing to 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 use 100% solution manam. And the modern mokka modern dashalo padishatam, puta dashalo yabe shatam, tarra the katha dashu kochna pur vanda shatam ichna gani. Idi manchi results manak techper thundi. Dini valla burnout lanti dey mundar. Meir enta shatam ichna gani. Dini ki etwanti burnout ante mokka etwanti hani kalga do. So idi complete organic fertilizer matra. Organic endu karna matra manak terrace gardening ko ka mukhya udesh mein ante organic farming. No pesticides, no chemicals. Matam prakriti siddhanga sendriya erwal to pandi chena mane udesham. Andulam modeti step. Manaku vermi compost, pasuleru, Taravata, waste decomposer. So in the memo, Viriviga Vartamu, Dinto memo, waste decomposer solution Gakunda, coni micronutrient solutions would a Tarjes Convardamu, the animal over much research. Namely, the Taraina Dravam solution low, coni papu dinsulu, what he pinned yoka calpe is the same, occurred seven days tempute, Adioka Manchi micronutrient solution, the Danuga, China China Mota Loiste. Mukka kawal sa micronutrients ni labista yan mata. So adi waste decomposer. Next time im wade di endante banana peel fertilizer. Ante 
అరటి తొక్క సో ఇది ఫ్ర ఫ్లవరింగ్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇది చాలా సింపుల్ జస్ట్ మనం వాడి తినేసిన అరటి పండ్ల తొక్కలు ఒక చిన్న కంటైనర్లో వేసేసి నీళ్ళు పోసేసి ఒక వారం రోజులు ఇది ఇట్లా ఉండి రోజు కొంచెం కలుపుతుంటే ఈ సొల్యూషన్ని మనం కొంచెం డైల్యూట్ చేసుకొని వాట వాటర్లో డైల్యూట్ చేసుకొని మొక్కలకు ఇస్తే అమేజింగ్ ఫ్లవరింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట సో పూల మొక్కలకు అన్నిటికీ ఇది బెస్ట్ ఫర్టిలైజర్ తర్వాత మనకు కూరగాయల మొక్కలకు కూడా ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్లో ఇది మంచిగా పనిచేస్తుంది ఇది మీరు ఇట్లా కాకుండా జస్ట్ ఒక బనానా పీల్ని పూల మొక్క కుండీలో మట్టి కొంచెం తవ్వేసి పెట్టినా కానీ మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి కాకపోతే దీని దీని ద్వారా ఏంటంటే తొందరగా అబ్జార్బ్ అవుతుంది సో బనానా పీల్ ఫర్టిలైజర్ ఈజ్ మోస్ట్ కాస్ట్ ఎఫిషియంట్ ఫర్టిలైజర్ అండి సో ఇది అందరూ తయారు చేసుకోవచ్చు సో ఈ పద్ధతులు అయిపోయినాక ఇంకా ఇంకా కొన్ని కొంచెం హార్వెస్ట్ పెంచాలనే ఉద్దేశంతో అంతేకాకుండా మొక్కలకి కొంచెం ఇమ్యూనిటీ పెంచాలనే ఉద్దేశంతో కొన్ని అడ్వాన్స్ మెథడ్స్ అంటే అడాప్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది అందులో భాగంగా చోహన్ క్యూ అనే ఒక కొత్త పద్ధతి మనకు ఈ మధ్య ఎక్కువగా వినిపిస్తోంది అదే క్రమంలో ఇవి కొన్ని ఈ నాలుగు ఫర్టిలైజర్స్ తయారు చేయడం జరిగింది అందులో మొదటిది మొరింగా లీఫ్ అంటే మునగాకు మునగాకుతో ఒక ఫర్టిలైజర్ ఇది సింపుల్ ఇది ఇదేందంటే చౌహాన్కి పద్ధతిలో ప్రతీదీ బెల్లంతో చేస్తామన్నమాట బెల్లంతో చేస్తాము సో ఇది దీని మిశ్రమం ఏంటంటే ఒక కేజీ బెల్లం ఎంత ఎంత భాగం బెల్లం అయితే అంత భాగం మునగాకు మొత్తం మునగాకు మంచిగా క్రష్ చేసేసి బెల్లం కూడా క్రష్ చేసేసి రెండు కలిపేసి ఒక ప్లాస్టిక్ కంటైనర్లో పెట్టేసి మంచిగా మిక్స్ రోజు ఒక స్టిక్తో ఒక కర్రతోటి ఎన్ని ఎటు ఎటువంటి మెటల్ యూజ్ చేయదు ఎటువంటి తడి దీనికి తగలకుండా చూసేసి ఒక పదిహేను రోజులు రోజు కలిపితే ఇది మంచి ఫర్టిలైజర్ తయారవుతుంది ఇది ఇది కలిపినాక రోజు దీన్ని ఇట్లా ఒక కాటన్ క్లాత్తో కవర్ చేసి పెట్టేస్తే ఇది మనకు ఫిఫ్టీన్ డేస్లో రెడీ అయిపోతుంది ఇక జస్ట్ మనం లేబులింగ్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది సో దీని ఎలా వాడచ్చు అంటే ఎనీ చౌహాన్ క్యూ ఫర్టిలైజర్ ఏదైనా కానీ మనము ఒక వన్ లీటర్కి వన్ ఎంఎల్ టు ఫైవ్ ఎంఎల్ ఫర్టిలైజర్ వాడాలి ఎందుకంటే ఇది చాలా అంటే ఎక్కువ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ ఉంటాయి ఇందులో ఎక్కువ వాడితే కొంచెం బర్న్అవుట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఈ పద్ధతిలో చేసే ఎనీ ఫర్టిలైజర్కి అయినా కానీ మనము చిన్న మొక్కకి అయితే వన్ ఎంఎల్ ఫర్ వన్ లీటర్ ఆఫ్ వాటర్ పెద్ద మొక్కకి అయితే ఫైవ్ ఎంఎల్ ఫర్ వన్ లీటర్ ఆఫ్ వాటర్ వాడి మనం మొక్కకి స్ప్రే అయినా చేయొచ్చు లేకపోతే మట్టిలో అయినా ఇవ్వచ్చు దీనివల్ల మొక్కకి పూత దశలో కాత దశలో మంచి బలం లభిస్తుంది అదే పద్ధతిలో ఇంకో ఫర్టిలైజర్ చేసింది ఏంటంటే అల్లం ప్లస్ వెల్లుల్లి సో జింజర్ అండ్ గార్లిక్ ఫర్టిలైజర్ ఇది కూడా సేమ్ పద్ధతి అక్కడ మనము మునగాకు వాడాము ఇక్కడ ఓన్లీ జింజర్ వాడినాం అనమాట సో సేమ్ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ జింజర్ అండ్ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ గార్లిక్ రెండు క్రష్ చేసి సేమ్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు రోజు తింపేసి కాటన్ క్లాత్తో కవర్ చేసేస్తే ఇది మనకు రెడీ అవుతుంది దీని డోసేజ్ కూడా అంతే వన్ ఎంఎల్ ఫర్ వన్ లీటర్ ఆర్ ఫైవ్ ఎంఎల్ ఫర్ వన్ లీటర్ మొక్క సైజ్ బట్టి సో దీనివల్ల ఈ రెండింటి వల్ల ఏమవుతుంది ఇది అల్లం ఇది వెల్లుల్లి రెండు సేమ్ ప్రొసీజర్ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మొక్కల ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది అంటే ఎటువంటి పెస్ట్ అటాక్ అయినా కానీ మొక్క తట్టుకునే శక్తి దానికి కదులుతుంది అనమాట దాంతోపాటు హార్వెస్టింగ్లో కూడా ఇది మంచి హెల్ప్ చేస్తుంది దాంతోపాటు ఇంకోటి ఫిష్ అమీనో యాసిడ్ సో ఇదేంటంటే ఇది నైట్రోజన్ రిచ్ ఫర్టిలైజర్ అనమాట సో ఇది కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్ కాకపోతే ఇందులో మనము బెల్లంతో పాటు ఫిష్ వేస్ట్ వాడతాము ఫిష్ వేస్ట్ అంటే ఫిష్ మనకు ఫిష్ మార్కెట్లో దొరికేటి ఫిష్ సెల్లర్స్ దగ్గర మనకు ఈ ఫిష్ యొక్క వేస్టేజ్ మనకు దొరుకుతుంది దీంట్లో ఫిష్ గట్స్ ఉంటాయి ఫిష్ లోపల గట్స్ ఫిష్ ఫిన్స్ ఫిష్ బోన్స్ అవన్నీ ఉంటాయి అది మనం జస్ట్ ఒక టెన్ రూపీస్ ఇస్తే వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు లేకపోతే ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తారు సో సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫిష్ వేస్ట్ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బెల్లం ఇది మనం సేమ్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు ఇట్లా పెట్టేస్తే మనకి ఈ సొల్యూషన్ వచ్చేస్తుంది ఇదంతా తీసేసి ఈ సొల్యూషన్ మనం ఫిల్టర్ అవుట్ చేసుకుంటే ఇది కూడా సేమ్ క్వాంటిటీ వన్ ఎంఎల్ ఆర్ ఫైవ్ ఎంఎల్ ఫర్ వన్ లీటర్ మనం ప్లాంట్కి ఇచ్చేస్తే నైట్రోజన్ రిచ్ అనమాట ఆకురలకి ఇస్తే చాలా ఏపుగా వస్తాయి అండ్ ఆల్సో ఎనీ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ ఎనీ లీఫ్ గ్రోత్ దశలో ఉన్న వాటికి ఇచ్చేస్తే చాలా మంచిగా పనిచేస్తుంది సో దీంతోపాటు 
మిగతా లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్యాక్టీరియా అంటే ఎక్షెల్స్ విత్ వెనేగర్ అది కూడా సెవెన్ డేస్ ఫర్మెంట్ చేయడము తర్వాత బెల్లం ప్లస్ అన్నము బెల్లం ప్లస్ ఇంకా మిగతావి ఏమైనా మిశ్రమాలు చేసి అన్ని చౌహాన్కి పద్ధతిలో ఇవి ఇప్పుడు చాలా మంచి రిజల్ట్స్ ఇస్తున్నాయి మొక్క ఎంత ఎండకైనా ఎంత వానకైనా లేకపోతే ఎటువంటి బెస్ట్ అటాక్స్కి అయినా తట్టుకునే శక్తి వీటిలో ఇస్తున్నాయి హార్వెస్ట్ కూడా చాలా మంచిగా అవుతున్నాయి ఇవన్నీ మినిమల్ కాస్ట్తో ఇందులో నేను యూజ్ చేసిందంతా అంటే అంతగా మంచి అంటే పూర్తిగా పాడైంది కాదు కానీ ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు డిస్కార్డ్ చేసే అల్లం కానీ వెల్లుల్లి కానీ డిస్కార్డ్ చేసిన బెల్లం కానీ ఫిష్ ఫిష్ వేస్ట్ అయితే ఆల్రెడీ వేస్ట్ ఇది మొరింగా అయితే ఈజీ మునగాకి అయితే ఈజీగా అవైలబుల్ ఉంటుంది ఇదైతే ఎట్లాగో బనానా పీల్స్ అంటే వేస్ట్గా పడేసేటివే తర్వాత ఇది ట్వంటీ రూపీస్ మినిమం ఇది ట్వంటీ రూపీస్తో వచ్చిన ఫర్టిలైజర్ సో ఇవన్నీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ జీరో కాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ జీరో కాస్ట్తో చేసుకున్న ఫర్టిలైజర్స్ ఇవన్నీ మనము ఇవన్నీ మనకు సిక్స్ మంత్స్ వరకు నిల్వ ఉంటాయి మనము సిక్స్ మంత్స్ వరకు వీటిని వాడుకోవచ్చు తర్వాత మళ్ళీ మనము అదే ప్రాసెస్ని రిపీట్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనం ఎటువంటి కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ వైపు వెళ్ళకుండా మన ఇంట్లోనే మన చేత్తో తయారు చేసుకున్న ఫర్టిలైజర్స్ని మనం ప్లాంట్స్కి ఇచ్చుకోవచ్చు మంచి హార్వెస్ట్ పొందవచ్చు ఈ ఆర్గానిక్ ఫర్టిలైజర్స్తో పాటు మేము ఈ బయో ఎంజైమ్స్ కూడా తయారు చేస్తున్నాము అంటే టెరేస్ గార్డెనింగ్తో మనము ఆర్గానిక్ ఫుడ్ని మనం ఎట్లాగైతే అచీవ్ చేస్తున్నాము ఇంట్లో కూడా ఒక సస్టైనబుల్ లివింగ్ అచీవ్ చేయడానికి ఈ బయో ఎంజైమ్స్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే మనకు ఇంట్లో మెయిన్గా మనకు కెమికల్స్ యూజ్ చేసేది ఎక్కడ అంటే డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్స్ ఫ్లోర్ క్లీనర్స్ అంత బాత్రూమ్ క్లీనర్స్ అవిటికి సో దానికి రీప్లేస్మెంట్గా ఈ బయో ఎంజైమ్ తయారు చేయడం జరిగింది అయితే ఇది చాలా సింపుల్ అండి బయో ఎంజైమ్కి మనకు తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక వన్ లీటర్ ఇది వన్ లీటర్ బాటిల్ అనుకోండి వన్ లీటర్ బాటిల్లో వన్ లీటర్ వాటర్ తర్వాత త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఎనీ సిట్రస్ పీల్స్ అండ్ అంటే బత్తాయి కానీ నారింజ్ కానీ లేకపోతే నిమ్మ కానీ ఆ పీల్స్ ఇందులో వేసేసి తర్వాత ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ బెల్లం వేసేయాలి ఆ మూడు హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ బెల్లం మూడు వందల గ్రాములు సిట్రస్ పీల్స్ తర్వాత వన్ లీటర్ వాటర్ వేసేసి ఒక ప్లాస్టిక్ బాటిల్లో కొంచెం ఇంత స్పేస్ వదిలేసి ప్లాస్టిక్ బాటిల్లో మూత పెట్టేసి ఒక నైంటీ డేస్ దాన్ని ఇట్లాగే ఫర్మెంట్ చేస్తే ఒక థర్టీ డేస్ వరకు దానికి కొంచెం గ్యాసెస్ ఫామ్ అవుతాయి డైలీ ఒక థర్టీ థర్టీ డేస్ కాదు ఒక వన్ వీక్ వరకు గ్యాసెస్ ఫామ్ అవుతాయి మెల్లిమెల్లిగా రిలీజ్ చేస్తూ తర్వాత అట్లాగే నైంటీ డేస్ ఉంచేస్తే మిగతా వేస్ట్ అంతా తీసేస్తే ఇది రెడీ అయిన బయో ఇన్సైన్ దీంట్లో కొన్ని కుంకుడుకాయ అవి వేసేస్తే అది మంచి సోపీ సొల్యూషన్గా తయారు అవుతుంది ఇప్పుడు గత వన్ మంత్ నుంచి మేము దీన్నే ఫ్లోర్ క్లీనర్గా వాడుతున్నాము సో ఫ్లోర్ మాకు ఫ్లోర్లో ఎటువంటి కెమికల్స్ లేవని ఒక చిన్న సాటిస్ఫాక్షన్ ఇది సిట్రస్ పీల్స్తో తయారు చేసిన బయో ఎన్సైన్ సిట్రస్ పీల్స్ అంటే ఏమి కాదు సింపుల్ బత్తాయి నారింజ నిమ్మ వంటి పండ్లు వాటి తొక్కలతో తయారు చేసిన బయో ఎన్సైము అవి మూడు వంతులు ఒక వంతు బెల్లం పది వంతులు నీళ్ళు అన్నీ ఒక ప్లాస్టిక్ బాటిల్లో వేసేసి కొంచెం ప్లేస్ ఉంచేసి తొంభై రోజులు ఫర్మెంట్ చేస్తే మనకు బయో ఎంజైమ్ రెడీ ఇది మంచి డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ అంటే ఫ్లోర్ క్లీనర్ లాగా యూజ్ అవుతుంది సో ఇదే కాకుండా ఇది ఇది సిట్రస్ పీల్స్తో తయారు చేసిన బయో ఎంజైమ్ ఇదే కాకుండా మనము ఏదైనా వెజిటేబుల్స్ వేస్తో బయో ఎంజైమ్ తయారు చేసుకోవచ్చు బనానా పీల్తో కూడా బయో ఎంజైమ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అది అవేమో ఫర్టిలైజర్స్గా మళ్ళీ ప్లాంట్స్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇదేమో నారింజ వాటితో చేసిందేమో డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ పెస్టిసైడ్స్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్తో చేసిందేమో మనము ఫర్టిలైజర్స్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది కూడా ఒక ఫర్మెంటేషన్ పద్ధతిలో చేసుకునే పెస్టిసైడ్ ప్లస్ ఫర్టిలైజర్ సో ఇదొకటి మనకు రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసుకునే ఫర్టిలైజర్ కమ్ పెస్టిసైడ్ సో ఈ విధంగా మనము ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ని ఆర్గానిక్ ఫర్టిలైజర్స్ ఆర్గానిక్ పెస్టిసైడ్స్ విత్ లో కాస్ట్ మనము చేయగలుగుతున్నాము ఈ వివిధ పద్ధతుల్లో